దేవుని ఎందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా దేవుని ప్రి బిడ్డలారా క్రీస్తు సాక్షాత్కార మహోత్సవాన్ని నేటి ఆదివారం తల్లి అయిన శ్రీసభ కొనియాడుతూ ఉంది క్రీస్తు సాక్షాత్కారం అంటే ఏమిటి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఎపిఫనీ ఆఫ్ ద లాడ్ ఎపిఫనీ ఆఫ్ ద లాడ్ ప్రభువు తనను తాను తెలియచేసుకోవడమే సాక్షాత్కరింపచేసుకోవడమే ఈ యొక్క ఎపిఫనీ లేదంటే సాక్షాత్కారము దేవుని ఎందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఆయన దేవాది దేవుడు ఒక బాలుడిగా దిగి వచ్చాడు కానీ ఎవరికి ఇంకా తెలియదు మొట్టమొదటిసారిగా ప్రభు ఇతర జాతుల వారికి ఆ ముగ్గురు రాజులు యోధయా ప్రజలు కాదు ఆ ముగ్గురు జ్ఞానులు లేదా ముగ్గురు రాజులు మూడు వేరు వేరు ప్రాంతాలకు చెందినవారు వారికి ఆయన దర్శన భాగ్యాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు అప్పటి వరకు గొర్రెల కాపరులు వచ్చారు దేవదూతలు వచ్చారు కానీ మొట్టమొదటిసారిగా యువతయేతరులకు ఇతర జాతుల వారికి ప్రభు తన యొక్క ప్రత్యక్ష భాగ్యం తన దర్శించే భాగ్యమును అందిస్తూ ఉన్నారు దేవుని అందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఈ చక్కటి సంఘటన మత్తయ్య శుభార్త రెండవ అధ్యాయము ఒకటి నుంచి పన్నెండు వచనాలలో ఈ రోజున మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం మరి ఈ రోజున ఈ యొక్క వాక్యాలు ఈ సంఘటన ఈ పండగ ఆ ముగ్గురు జ్ఞానులు ఆ నక్షత్రం ఆ హేరోదు ఆ హేరోదు రాజమందిరం ఆ దూతల హెచ్చరిక ఇవన్నీ మనకు ఏమి నేర్పిస్తున్నాయో ఈ రోజున ధ్యానించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం దేవుని అందు ప్రియులారా మొట్టమొదటిది మత్తయ్య శుభవార్త రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచనం చదవండి ఎవరైనా యూదుల రాజుగా జన్మించిన యూదుల రాజుగా జన్మించిన శిశువు ఎక్కడ శిశువు ఎక్కడ చాలమ్మ దేవుని అంది ప్రియుల వేర్ ఈస్ ద కింగ్ ఆఫ్ జ్యూస్ నీవు యూదుల రాజువా అన్నారు అతని శిలువ సమయంలో ఈయన నిజముగా దైవ కుమారుడే అంటున్నాడు ఒక శతాధిపతి యూదుల రాజుగా జన్మించిన శిశువు ఎక్కడ ఇట్స్ ఎ క్వశ్చన్ ఇట్స్ ఎ సర్చ్ అన్వేషణ వెతుకులాట దేవుని అందు ప్రియులారా ఆది కాండములో దేవుడు మనిషిని వెతుక్కుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాడు అవునా ఎక్కడది ఎవరు చెప్తారు ఆ వాక్యం ఆదాము నీవెక్కడ ఆదాము నీవెక్కడ వేర్ ఆర్ యూ యాడమ్ ఏమన్నాడు నేను దాక్కున్నాను దేని వెనక అతలా మాస్క్ వెనక అతలా ఈరోజు చాలామంది మాస్క్ వెనక అతలు దాక్కుంటున్నారు ఓకే నేను దాక్కున్నాను నేను నిన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తుంటే నువ్వేంటి అయ్యా దాక్కుంటున్నావు నేను తప్పు చేశాను నువ్వు తినవద్దు అన్న చెట్టుప్పు నేను తిన్నాను బైబిల్ గ్రంథంలో పాత నిబంధన నూతన నిబంధన ఉంటే పాత నిబంధనలో మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తున్నాం దేవుడు మనిషిని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళడం గాడ్ ఈజ్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ మ్యాన్ నూతన నిబంధనలో మనం చూస్తున్నాం దేవుని అంది ప్రియులారా మనిషి దేవుణ్ణి వెతుక్కుంటూ వెళ్తున్నాడు వేర్ ఈజ్ ద న్యూ బోర్న్ కింగ్ కింగ్ ఆఫ్ ద జ్యూస్ నూతనముగా జన్మించిన యూదుల రాజుగా జన్మించిన శిశువు ఎక్కడా దేవుని అంది ప్రియులారా వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ సర్చ్ ఎంత చక్కటి అన్వేషణ 
నువ్వు దేన్నైతే వెతుకుతున్నావో దానిని బట్టి నీ క్యారెక్టర్ ఏంటో తెలుస్తుంది నీ వ్యక్తిత్వం ఏంటో తెలుస్తుంది నీ విలువ ఏమిటో తెలుస్తుంది నువ్వు ఎంత గొప్పవాడువో తెలుస్తుంది అవునా కదా అవునా కదా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన పంది దేన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్తుంది బురద చెత్త చెత్త కుప్పలు పంది అన్వేషణ చెత్త కొరకు పేడ కొరకు దేవుని అంది ప్రియులారా దాని విలువ అదే హంస దేనికి వెతుక్కుంటూ వెళ్తుందంట ఓకే మంచినీటి కొరకు సెలయేటి కొరకును హంస భిక్షగాడు ర్యాగ్ పిక్కర్స్ అంటారు కదా రోడ్డు మీద చిత్తుకాయతో వెతుక్కుంటూ వేదుకుని వెతుకున్నాడు మనందరం మనకు అవసరం లేదు ఇది చెత్త ఇది పెంట అని పడేస్తే విడిలేం చేస్తాడు అక్కడికి వెళ్ళి వెతుక్కుంటాడు కవర్లు బాటిల్సు ఇనుము కాగితాలు అన్నీ ఏమంటారు అన్ని చెత్త కుప్పలు ఎత్తుకునేవాడు వాడిని ఎవడన్నా ఇంట్లో తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడతాడా పక్కన కూర్చోబెట్టి భోజనం పెడతాడా వాళ్ళకి ఎవరైనా విలువ ఇస్తారా చెత్త కుప్పలు కొంతమంది దేవుని ఎందు ప్రియులారా విలువైన వజ్రాలను వెతుక్కుంటా వెళ్తారు సోక్రటీసు జ్ఞానమును వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాడు అవునా కొలంబస్ వాస్కోడి గామ నూతన దారులు వెతుక్కుంటూ వెళ్ళారు ఈ ముగ్గురు జ్ఞానులు ఏ సయ్యను వెతుక్కుంటూ వెళ్తూ ఉన్నారు ఈ ముగ్గురు రాజులై ఉండొచ్చు కానీ వీళ్ళను జ్ఞానులు అంటున్నాం ఎందుకండి అంటే వాళ్ళ వెతుకులాట దైవ కుమారుని కొరకు వారి అన్వేషణ రక్షకుడి కొరకు వారి అన్వేషణ తరతరాలు యుగ యుగాలు సర్వలోకాలను పరిపాలించగలిగే పరిపాలించే రాజాది రాజు కొరకు కనుక వారిని జ్ఞానులు అని వారిని మనం పిలుస్తూ ఉన్నాం దేవుని ఎందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా మన సంగతి ఏంటి వాట్ అబౌట్ అస్ వాట్ ఈస్ అవర్ సర్చ్ వాట్ ఫర్ ఈజ్ అవర్ సర్చ్ మనం దేని గురించి వెతుకులాడుతున్నాం దేవుని ఎందు ప్రియులారా చెప్పగలరా అడుగుతుంటారు మీకు ఏటి బాగా ఇష్టం అండి ఏం బాగా తింటారు ఏమో నాకే తెలీదు ఏమి ఇష్టం ఏ బట్టలు ఇష్టం నాకే తెలీదు అంటాడు కొంతమంది కదా నీ వెతుకులాట దేని కొరకు దేనికోసం లేదా ఉంది ఉంది అప్పుడప్పుడు బయటపడుతుంటుంది కొంతమందికి డబ్బే ప్రధానముగా డబ్బు వెంబడి పరిగెడతారు వీడికి పరువు అవసరం లే దొంగతనం అన్న చేస్తాడు వాడికి పరువు అవసరం లేదు డబ్బు బంగారం భూమి ఉంటే చాలు ధనవంతులను అవ్వాలి గొప్ప వాళ్ళం అవ్వాలి అన్న ఆశ కొంతమందిది కొంతమందిది పేరు ప్రఖ్యాతలంటే అన్వేషణ వాళ్ళకి డబ్బులతో పల్లే ఎంత డబ్బులన్నా విడిచిపెట్టడానికి వదులుకోవడానికి రెడీ వాళ్ళ పేరు వారి యొక్క ప్రతిష్ట వారి ఖ్యాతి పెంచుకోవడం కోసం ఎంత ఖర్చుకైనా వెనుకాడరు దేవుని ఎంత ప్రియులారు కొంతమంది అధికారం కొరకు అవునా మన రాజకీయ నాయకులు చూసి తెలుస్తుంది కదా ఎన్నెన్ని లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెడతారు దేనికోసం ఐదు సంవత్సరాల అధికారం కోసం కొంతమంది లోకాశల కొరకు వాళ్ళ కోరికలు తీర్చుకుంటే చాలు ఇంకేం అవసరం లేదు డబ్బు అవసరం లేదు గమ్యం అవసరం లేదు లక్ష్యము చేరాల్సిన అవసరం లేదు ఆ రోజు కోరిక ఆ రోజు సుఖము ఆ రోజు తిండిపోతనం ఆ రోజు త్రాగుబోతనం ఆ రోజు శారీరక వాంచలు తీర్చుకున్నానా చాలు నో గోల్ నో ఎయిమ్ నో ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ మనీ నో ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ పవర్ నో ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ఫేమ్ పేరు పోతుందన్నా పర్వాలే 
చూసి నవ్వుతారన్నా పర్వాలే పరువు పోతుందన్నా పర్వాలే ఇలా రకరకాల మనుషులమై మనం జీవిస్తుండగా వేర్ ఆర్ యూ నీ సిచ్యువేషన్ ఎక్కడ నీవు ఎక్కడ ఉంటూ ఉన్నావు ఏ వర్గంలో ఉంటూ ఉన్నావు ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి డబ్బు కోసమా నీ వెంపర్లాట అన్వేషణ ఖ్యాతి కోసమా అధికారం కోసమా శారీరక వాంఛల కోసమా లేదంటే క్రీస్తు కోసమా ఈజ్ ఇట్ ఫర్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ఇట్ ఫర్ ద విజ్డమ్ ఆ జ్ఞానమునకు ప్రతిరూపం దైవ ప్రేమకు ప్రతిరూపం ఆయన కోసమా దేవుని అందు ప్రియులారా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా ఈ లోకములో నువ్వు దేనినైనా వెతుకు అలసిపోతావు నువ్వు దేనినైనా వెతుకు నీ గమ్యం ఒక దగ్గర ఆగిపోతుంది కానీ ప్రభుని వెతికావనుకో క్రీస్తుని వెతికావనుకో నీ జీవితము ధన్యమవుతుంది ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి కొన్ని వాక్యాలు చూద్దాం ద్వితీయోపదేశ కాండము నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చినాం ద్వితీయోపదేశ కాండము నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చినాం ఏం చెప్తుందో చూడండి మీరు మీ ప్రభు అయిన దేవుని కొరకు వెతకుడు కానీ పూర్ణ హృదయముతో వెతకుదు రేని అతనిని కనుగొందురు దేవుని ఎందు ప్రియులారా పది మంది కన్యలు వెళ్ళారండి ఎవరి కోసం పెళ్లి కుమారుని కొరకు కానీ ఐదుగురు పూర్ణ హృదయముతో వెతకలేదు ఐదుగురు పూర్ణ హృదయముతో వెతికారు మీరు మీ దేవుడైన ప్రభువును వెతకండి కానీ మీరు వెతికేటప్పుడు పూర్ణ హృదయముతో వెతుకుదురేని అతనిని మీరు కనుగొందురు ఐ సర్చ్ ఫర్ గాడ్ బట్ ఐ డోంట్ ఫైండ్ హిమ్ ఎందుకని నేను ఒక గమ్యం చేరాలనుకున్నాను చేరలేకపోతున్నాను ఎందుకని పూర్ణ హృదయం లేదు ప్రభుని వెతుకుతూ ఉన్నావు పొందుకోలేకపోతున్నావు ఎందుకని పూర్ణ హృదయముతో ప్రభుని వెతకటం లేదేమో దేవుని అందు ప్రియులారా యషియా గ్రంథము యాభై ఐదవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన చూద్దాం యషియా గ్రంథము యాభై ఐదవ అధ్యాయము ప్రభు దొరికినప్పుడే ప్రభు దొరికినప్పుడే అతనిని సమీపింపుడు అతనిని సమీపించండి అతడు చేరువలో ఉన్నప్పుడు అతడు చేరువలో ఉన్నప్పుడే అతనికి ప్రార్థన చేయండి అతనికి ప్రార్థన చేయ అందరు చెప్పండి ప్రభు దొరికినప్పుడే ప్రభు దొరికినప్పుడే అతనిని సమీపింపుడు అతనిని సమీపింపుడు అతను చేరువలో ఉన్నప్పుడే అతడు చేరువలో ఉన్నప్పుడే అతనికి ప్రార్థన చేయుడు అతనికి ప్రార్థన చేయుడు దేవుని అంది ప్రియలారా అతన్ని వెతకండి అతను దగ్గరలో ఉన్నప్పుడే అతనిని పొందుకోవడానికి ప్రయత్నించండి అంటూ ఈ యొక్క యషియా ప్రవక్త మనకు తెలియచేస్తున్నారు దేవుని అందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఇర్మియా గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనం మీరు పూర్ణ హృదయముతో నన్ను వెతుకుదురు నేను మీకు దొరుకుతా దొరకనని చెప్పడంలే ఓకేనా నేను మీకు దొరుకుతాను దేవుని అంది ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఈ ముగ్గురు రాజుల పండగ రోజున ది ఎపిఫని ద సొలమ్యునిటీ ఆఫ్ ద ఎపిఫని ఆఫ్ ద లాడ్ క్రీస్తు సాక్షాత్కార పండగ రోజున ప్రభు మనందరికీ ఇచ్చే మొట్టమొదటి ఆత్మీయ జీవిత పాఠం మన లౌకిక జీవితానికి కూడా ఇది ఒక గొప్ప పాఠమే నీ జీవితంలో ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి వాట్ ఆర్ యూ ఆఫ్టర్ వాట్ ఆర్ యూ ఆఫ్టర్ ఫర్ వాట్ ఆర్ ఈజ్ యువర్ సర్చ్ దేని గురించి నీ యొక్క వెతుకులాట నీ జీవితానికి ఏదైనా గమ్యం ఉందా నీ జీవితానికి ఏదైనా లక్ష్యం ఉందా నీ జీవితానికి ఒక ఉన్నతమైన ఆశయం ఉందా దాని గురించి నువ్వేం చేస్తున్నావు దానిని పొందుకోవడానికి నువ్వేం చేస్తున్నావు 
ఇదిగో ఈ ముగ్గురు రాజులు ఈ ముగ్గురు జ్ఞానులయ్యారు ఎందుకంటే వారు క్రీస్తు భగవాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళారు మన జీవితంలో క్రీస్తుని వెతికినచ్చో మనం జ్ఞానులం అవుతాం వివేకవంతుడు అవివేకవంతుడు వివేకవంతుడు ఇల్లు ఎక్కడ కట్టుకున్నాడు ఎలా కట్టుకున్నాడు రాతి పునాదిపై అవివేకవంతుడు ఎక్కడ కట్టుకుంటున్నాడు ఇల్లు ఇసక పునాదిపై బంగారం అనే ఇసక పైన పేరు ప్రఖ్యాత ఇసుక పైన అధికారం అనే ఇసుక పైన శారీరక వాంఛన ఇసుక పైన నువ్వు ఇల్లు కట్టుకుంటే నీ ఇల్లు కూలిపోతుంది నీ ఇల్లు బ్రతలవుతుంది నీ బ్రతుకు నాశనం అవుతుంది నీ జీవితం అగమ్య గోచరం అవుతుంది క్రీస్తు ప్రభుపై నీ ఇల్లు కట్టుకున్నచ్చో ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి నీవు దేవుని బాటలో వివేకవంతుడుగా ఒక జ్ఞానిగా దేవునికి ప్రియమైన వాడిగా ధన్యత కలిగిన జీవితాన్ని నీవు జీవించగలుగుతావు దేవుని అంత ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా దేవుని ప్రియ బిడ్డలారా రెండవ ధ్యానాంశంలోకి వెళ్తూ ఉన్నాం ఓకే రెండవ ధ్యానాంశం ఏంటి రెండవ ధ్యానాంశం మత ఇషు వార్త రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో ఉన్న రెండవ వాక్యం బి చదవండి ఆయన నక్షత్రమును తూర్పు దిక్కున చూచి మేము ఆరాధింపవచ్చిత మీ దేవుని ఎందు ప్రియులారా ఎవరంటున్నారు ఈ మాట ముగ్గురు ఎవరితో అంటున్నారు హీరోజు రాజుతో ఏం చూశారంట ఎవరు నక్షత్రం అంట ఆయన నక్షత్రం దేవుని ఎందుకు ప్రియులారా వెతకండి మీకు దొరుకును అన్నారే ప్రభు మనము ఒక మంచి ఉద్దేశం కొరకు బయలుదేరినప్పుడు దేవుడు నీకు నక్షత్రాలను ఇస్తాడు దారిని చూపడానికి దేవదూతలను పంపిస్తాడు ఎందుకంటే నువ్వు అనుకున్న లక్ష్యం పవిత్రమైనదైతే దేవుని అందు ప్రియులారా దేవుడు తన దూతలను నీకు అందిస్తాడు తన సహాయాన్ని నీకు అందిస్తాడు తన నక్షత్రాన్ని నీకు చూపిస్తాడు ఏమీ లేదు నక్షత్రాన్ని చూచుకొని వెళ్ళేంత వరకు నువ్వు అదే బాటలో అదే గమ్యంలో వెళ్తూ ఉంటావు ఒక్కసారి ఆ నక్షత్రాన్ని వదిలి క్రిందకు చూచావో నక్షత్రాన్ని వదిలి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి సహాయాన్ని నిరాకరిస్తావో దేవుడిచ్చిన దూతలను నిరాకరిస్తావో దేవుని ఎందు ప్రియులారా ఏదంట ఎక్కడ మొదలు పెట్టావో అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం నువ్వు దేంతో ప్రారంభించావో దాంతో మిగిలిపోతావు అన్నట్లుగా ఎక్కడ మొదలు పెట్టావో అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం దేవుని ఎందు ప్రియులారా ఈ ముగ్గురు జ్ఞానులు ప్రభుని వెతకడానికి బయలుదేరగా ప్రభుని దర్శించడానికి బయలుదేరగా అది మంచిది కదా అది పవిత్రమైనదే కదా అది దేవుడు నిర్ణయించిందే కదా బహుశా దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడండి దేవుని అంది ప్రియులారా తన యొక్క నక్షత్రమును వారికి మార్గదర్శకంగా ఉంచాడు వారు ఆ నక్షత్రాన్ని చూచుకుంటూ వచ్చారు చిట్ట చివరి వరకు ఒక కడుంక ఎరుసులేం వచ్చేసారు ఎరుసులేము నుంచి బెత్తలహేము ఏడు కిలోమీటర్లు అంతే వందల కిలోమీటర్లు వేల కిలోమీటర్లు ఎడారులు దాటుకొని దేశాలు దాటుకొని రాజ్యాలు దాటుకొని ఎంత సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేసి ఏడు అడుగుల దూరంలో ఏం చేశాడు హే రోజు రాజు ఆశ్రయం కోరుకున్నారు హే రోజు రాజు సహాయాన్ని కోరుకున్నారు హే రోజు రాజు హెల్ప్ కోరుకున్నారు అయిపోయింది నక్షత్రం మాయం నక్షత్రం మాయం దేవుని ఎందు ప్రియులారా మన జీవితాలలో కూడా ఒక పవిత్రమైనటువంటి పనిని ప్రారంభించినప్పుడు దేవునిని వెతికేటప్పుడు 
దేవుడు తన దూతలను తన నక్షత్రాలను తన సహాయకారులను మనకు అందిస్తాడు అందిస్తూనే ఉంటాడు మా సెమి సెమినరీ లైఫ్లో స్పిరిచువల్ డైరెక్టర్ అని ఒకడు ఉంటాడు ఒక ఫాదర్ గారు కన్ఫెసర్ అని ఒకరు ఉంటారు కన్ఫెసర్ అంటే పాప సంగీతను ఆలకించే గురువు ఒకరో ఇద్దరు ఉంటారు వంద మందికి వాళ్ళ పని ఇంకేమి ఉండదు రోజంతా పాప సంగీతంలో కూర్చోవడమే ఏ బ్రదర్ గారైనా ఎప్పుడైనా వెళ్ళి పాప సంగీతం చేయొచ్చు ఇది ఒక గురువు యొక్క పని ఎందుకు ఈ గురువు ఈ కన్ఫెసర్ అనేవాడు ఒక నక్షత్రం లాంటివాడు ఆ ముగ్గురు జ్ఞానులు ఎలాగైతే దేవునిని వెతకడానికి సహాయాన్ని కోరుకున్నారో ఆ నక్షత్రం వాళ్ళు నడిపించుకుంటూ వస్తుందో ఈ పాప సంకీర్తనం ఆలకించే గురువు కూడా ప్రతి గురు విద్యార్థిని కూడా జాగ్రత్తగా గురు పట్టాభిషేకమునకు పవిత్ర జీవితమునకు దేవుని నడవడానికి నడిపించుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాడు అనుదిన సలహాలు సూచనల ద్వారా ఇది కాకుండా ఒక స్పిరిచువల్ డైరెక్టర్ అని ఒక అతను ఉంటాడు ఆత్మీయ జీవితానికి ఒక డైరెక్టర్ ఒకరికి పది మంది బ్రదర్లో ఇరవై మంది బ్రదర్లు ఉంటారండి ఆ ఇరవై మంది నెలకి ఒకటి రెండు సార్లు వెళ్ళి వాళ్ళతో కలిసి కూర్చొని వారి హృదయంలో వారి జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో మొత్తం చెప్పాలి ఆయన మనకు దేవుని తరపున ఏం చెయ్యాలో ఎలా చెయ్యాలో ఎలా జయించాలో శోధనలు అంటూ వారు మనకి నడిపిస్తూ ఉంటారు మీకు ఒక నక్షత్రం గురువు గురువే ఒక నక్షత్రముగా మారి మనందరినీ కూడా దేవుని బాట నడిపిస్తూ ఉంటాడు ఆ నక్షత్రాన్ని చూడాలి నక్షత్రం బాటలో నడవాలి తను చూపిన దారిలో నడవాలి దానిని కోల్పోతే ఏమవుతుంది దేవుని అందు ప్రియులారా ఎప్పుడు కోల్పోతావు దేవుని అందు ప్రియులారా దుష్టుల పంచ చేరినప్పుడు దుష్టుల గృహంలో తొక్కినప్పుడు ఆ నేను దుష్టుల ఇంట్లో వెళ్ళలేదుగా దుష్టుల ఇంట్లోకి రానిచ్చిన రెండు ఒకటే ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా దుష్టుల పంచ చేరినప్పుడు ఏమవుతుంది దుష్టులు మన చుట్టూ వచ్చినప్పుడు ఆ దైవ సహాయం కోల్పోతావు ఆ యొక్క నక్షత్రాన్ని వారు కోల్పోయారు దేవుని అందు ప్రియులారా మరి ప్రభు మనకు నేర్పిస్తున్నటువంటి రెండవ జీవిత పాఠం ఏంటో తెలుసా ఇదిగో దేవుడు నీకు నక్షత్రములాగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఉంచాడు నక్షత్రములాగా గురువును ఉంచాడు నక్షత్రములాగా పాప సంకీర్తనాన్ని ఉంచాడు నక్షత్రములాగా తిరుసభ అధికారమును ఉంచాడు నక్షత్రములాగా తల్లిదండ్రులను ఉంచాడు నక్షత్రములాగా మఠవాసులను మన మధ్య నిలిపాడు దేవుని అంది ప్రియులారా మనం ఏం చేయాలి ఆ ముగ్గురు జ్ఞానుల వలె దేవుడు ఇచ్చిన నక్షత్రమును చూస్తూ వారి బాటలో ఆ నక్షత్రము నడిపించే బాటలో మార్గములో నడుచుకుంటూ ప్రభుని చేరాల్సి ఉంది దేవుని అంది ప్రియులారా అర్థమవుతుందా దేవుడు మీకు ఇస్తున్న నక్షత్రం ఒక్కొక్కసారి నీ తల్లిదండ్రులు కావచ్చు ఒక్కొక్కసారి నీ బంధుమిత్రులు కావచ్చు నీ స్నేహితులు కావచ్చు నీ ఆత్మీయులు కావచ్చు నీ శ్రేయోభిలాషులు కావచ్చు నీ సంఘస్థులు కావచ్చు దేవుని అంది ప్రియులారా ఆ నక్షత్రాన్ని కోల్పోకుండా ఉండండి ఇది అంటారు కదా ఒకసారి కోల్పోయి తిరిగి రాదు అని అవునా ఒకసారి కోల్పోయి తిరిగి రాదు కొన్ని కొన్ని అతకం అంటారు కదా అదనమాట అతకం ఇంకా దేవుని ఎందు ప్రియులారా కోల్పోయిన దాన్ని తిరిగి పొందుకోలేం కనుక కోల్పోకుండా చూచుకోవలసినటువంటి బాధ్యత నీ జీవితానికి దేవుడు ఇచ్చిన నక్షత్రం ఏమిటి నీ జీవితానికి దేవుడు ఇచ్చిన దూతలు ఎవరు నీ జీవితానికి దేవుడు వసగినటువంటి మార్గదర్శకాలు ఎవరు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటూ ప్రభునికి వందనాలు అర్పిస్తూ ఆ మార్గంలో నువ్వు నడుస్తున్నావా లేదా ఆ మార్గాన్ని తప్పిపోయావా దారి తప్పిపోతున్నావా అని ఒక్కసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి దేవుని అంది ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా దేవుని ప్రియ బిడ్డలారా మరి వాళ్ళని ఎప్పుడు కోల్పోతూ ఉన్నావు 
మత్తయిష్యు భర్త రెండవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన చదవండి ఇది విని ఇది విని హెరోదు రాజు హెరోదు రాజును ఎరుసలేము నగర వాసులందరూ ఎరుసలేము నగర వాసులందరూ కలత చెందిరి ఓకే దేవుని ఎందు ప్రియులారా ఎప్పుడైతే హెరోదు రాజు పంచన చేరారో నక్షత్రం మాయమైపోయింది నీ జీవితంలో దేవుడు నీకిచ్చిన నక్షత్రము ఎప్పుడు మాయమైపోతుంది నువ్వు ఏ తప్పుడు పని చేసినప్పుడు ఏ పాపిష్ట పని చేసినప్పుడు ఆ నక్షత్రాన్ని కోల్పోతున్నావో ఎగ్జామిన్ యువర్ లైఫ్ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒకరు చెప్పారు కరోనా టమయం సమయంలో ఎక్కువ మంది చనిపోవడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా ఒక డాక్టర్ గారు ఏంటండి అని అడిగితే దే ఫెయిల్డ్ టు చెక్ ఆర్ ఐడెంటిఫై ద ఇనీషియల్ సిమ్టమ్స్ ఓకే ఆదిలోనే ఆదిలోనే ప్రారంభంలోనే కరోనా యొక్క లక్షణాలను వారు గుర్తించడంలో విఫలులయ్యారు కనుక తొండ ముదిరి ఓసరవిలైనట్లుగా దేవుని ఎందు ప్రియులారా అది ప్రాణం మీదకు వచ్చిందంట డోంట్ ట్రై టు రిజెక్ట్ ద సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ కాన్షియన్స్ అంతరాత్మను పరిశీలించి చూచుకోవడం అంతరాత్మను చెక్ చేసుకోవడం నీ తలంపులను చెక్ చేసుకోవడం నీ మాటల తీరును చెక్ చేసుకోవడం నీ అలవాట్లను చెక్ చేసుకోవడం నీ స్నేహితుల బృందామును పరిశీలించడం తప్పిపోవద్దు ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా దట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వారు ఏ రోజు రాజు దగ్గరికి వెళ్తే ఆ నక్షత్రాన్ని కోల్పోతారని తెలియదు బహుశా ఏ రోజు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళారు నక్షత్రాన్ని కోల్పోయారు దుష్టుల సహవాసం చేసినప్పుడు అది కోల్పోతావు కనుక దుష్టులతో సహవాసం చేయకండి చాలాసార్లు నీ పక్కనున్న ఫ్రెండ్ పచ్చి బూతి మాట మాట్లాడతాడు చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఏహే నవ్వుతా ఉంటారు మూర్ఖుడా వాడు బూతి మాట మాట్లాడినందుకు నరకానికి వెళితే పక్కన ఉండి నవ్వినందుకు నువ్వు మరింత నరకానికి వెళ్తావు రాసిపెట్టుకోండి రియల్ ఇది నువ్వే కనుక ఆ క్షణమే చంప పగులుద్ది ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడితే జ్ఞానస్నానం పొందుకున్న మనం దేవుని బిడలమైన మనం దివ్య సత్ప్రసాదం స్వీకరిస్తున్న మనం దేవుని యొక్క ఆత్మకు నిలయలమైన మనం దేవాలయాలతో సమానమైన మనం ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడొచ్చా ఈ సంఘంలో ఉంటూ ఈ స్నేహ బృందంలో ఉంటూ ఇటువంటి మాట మాట్లాడావంటే మెడబట్టికి బయట గెంటేస్తాం అన్నావు అనుకో ఒకసారి అని అనిచూడు మరొకసారి మాట్లాడతాడా యు కెన్ సేవ్ ఈ సోల్ అతని ఆత్మను నువ్వు రక్షించవచ్చు కదా ఏం చేస్తావు నువ్వు ఏ అని నవ్వుతాడు చుట్టూ తిరిగి ఇంకా ఆడు అనుకుంటాడు నేను హీరో రే నువ్వు జీరో నో 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 ఐ ఐమ్ హీరో ఏం పని చేశా బూతి మాట్లాడి హీరో పాడు పనులు చేసి హీరో చెడ్డ మాటలు మాట్లాడి హీరో ఒకరి పేరు పాడు చేసి హీరో దుష్ట పన్నాగాలు పన్ను హీరో దేవుని ఎందుకు ప్రియులారా సినిమాలో మాత్రం మంచి పనులు చేసేవాడు హీరో చెడ్డ పనులు చేసేవాడు విలన్ నిజ జీవితంలో మనం చేస్తే మన హీరో ఏం చేసినా హీరోవే ప్రతి ఒక్కడు విలనే దేవుని ఎందుకు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులు వాట్ ఏ కాంట్రడిక్షన్ కనుక నీ నక్షత్రాన్ని పాడు చేసే స్నేహాలు ఎవరు నీ నక్షత్రాన్ని పాడు చేసే అలవాట్లు ఏమిటి నీ నక్షత్రాన్ని నువ్వు కోల్పోయేలా చేసే నీ యొక్క బలహీనతలు ఏమిటి పాపాలు ఏమిటి 
చెక్ చేసుకుంటూ వాటిని జయించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి ఎప్పుడైతే ఏ రోజు మందిరాన్ని విడిచి వచ్చారో అదిగో తూర్పు దిక్కున మరలా నక్షత్రం కనిపించింది థ్యాంక్స్ బి టు గాడ్ అనుకున్నారు ఈ హేరోజుకు ధన్నవరా బాబు అంటూ మరలా ఆ తూర్పు దిక్కున వెలసిన నక్షత్రాన్ని చూచుకుంటూ వెళ్ళారు కరెక్ట్గా ఆ పశువుల పాక మీద నిలిచింది వెళ్ళారు కనుగొన్నారు విజయతులయ్యారు జయించారు దేవుని అందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా మరి వాళ్ళలాగా నీకు మరలా నక్షత్రం వస్తుందా రాదా వస్తుందా వస్తుందా If you truly repent, it may come. But true repentance matters a lot. God is the Prima. Sahodri, 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 Lara. Papa Malanu Kappi Pucchu Kuna Vada Shapa Garasthudu. Papa Malanu Uppu Kuna Vada Dhanyudu. Karona Undi Anu Uppu Kuna Rakshan Pondi Atau. Arogya Pondi Atau. Naak Leedu, Naak Leedu, Naak Leedu Vante. Pota. Anta Gada? ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా రెండవ ధ్యానాంశం ఇది నక్షత్రాన్ని తెలుసుకోవాలి నక్షత్ర బాటలో నడవాలి నక్షత్రాన్ని కోల్పోయే దురలవాట్లను ప్రభువ దేవుని అంది ప్రియులారా విడిచిపెట్టాలి యశువా వందనం యశువా స్తోత్రం తండ్రి వందనం తండ్రి స్తోత్రం ఆత్మదేవా వందనం ఆత్మదేవా స్తోత్రం దేవుని అంది ప్రియులారా ఇప్పుడు మరొక ముఖ్యమైన వ్యక్తిని మనం ధ్యానం చేద్దాం రెండు విషయాలు మనం ధ్యానం చేస్తాం ఈ రెండు విషయాలలో ముగ్గురు రాజులు ప్రభువు కోసం వెతుకులాడుతున్నారు జ్ఞానులయ్యారు నక్షత్రాన్ని దేవుడిచ్చాడు కానీ ఏ రోజు స్నేహం వల్ల నక్షత్రాన్ని కోల్పోయారు ఏ రోజు స్నేహాన్ని విడిచిపెట్టారు కనుక తిరిగి నక్షత్రాన్ని పొందుకున్నారు రెండు మూడవ ధ్యానాంశం దేవుని ఎందు ప్రియులారా అత్యంత భయంకరుడైనటువంటి హేరోదు లుకెట్ ఈజ్ హిపోక్రసీ వాడి మాయ చూడండి వాడి మోసం చూడండి దేవుని అంది ప్రియులారా హేరోదు దగ్గరికి వెళ్ళి రాజు ఎక్కడా అని అడిగినప్పుడు ఇది విని హేరోదు రాజు ఎరుసలేమ నగర వాసులందరూ తలత చెందిరి మూడో వచనం అప్పుడు అతడు ప్రధానార్చకులను ధర్మశాస్త్ర బోధ సమావేశపరిచి ఏమడుగుతున్నాడు చూడండి ఏమడిగాడు క్రీస్తు ఎచ్చట జన్మించును నాకు తరచూ ఒక ఆలోచన వస్తుంది నిన్నటి రోజున దేవుని అంది ప్రియులారా ఈ ఏంటిది దైవార్చన క్యాలెండర్ సంజీవని పంచాను కదా ఆడవాళ్ళందరూ బైబుల్ పట్టుకుని వచ్చారే మగవాళ్ళు ఎందుకు బైబుల్ పట్టుకు రాలేదు మగతనం అంటే దేవుని వదిలేయడమా దేవుని పట్టుకోవడమా బైబిల్ చదవమంటే ఆడవాళ్ళు ఏం చేద్దు మగవాళ్ళు ఎందుకు చదవరు ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు ఫ్రీగా ఉంటారా మగవాళ్ళు ఫ్రీగా ఉంటారా నడ్డంలో ప్రయాణం చేయడంలో కదా చాలా ఫ్రీ ఏముంటుంది జడ ఉంటుందా పట్టుకోవడానికి తిప్పడానికి చీర ఉంటుందా చెక్ చేసుకోవడానికి ఏముంటుంది ఏది ఉండదు అన కదా నిజానికి వారు ఓకే బైబిల్ పట్టుకోవచ్చు బైబిల్ మొయ్యొచ్చు కానీ ఎంత అదే నేను మిమ్మల్ని ఎవరిని బ్లేమ్ చేయట్లేదు నన్ను నేను బ్లేమ్ చేసుకుంటున్నాను ఐ హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ టు మోటివేట్ ద మెన్ ఆఫ్ ద ప్యారిష్ టు క్యారీ ద బైబిల్స్ అనిపిస్తుంది అనమాట మేబీ న్యూ ఇయర్ రిజల్యూషన్ తీసుకుందామా పిల్లలు అంటే ఏమంటారంటే కొన్ని కుళ్ళిపోయినవి మనం బాగు చేయలేము కుళ్ళిపోయిన కుళ్ళిపో పారేయడమే కుళ్ళిపోకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు అక్కడ ఉంటే నెక్స్ట్ టైం నెక్స్ట్ సండే ఆన్వర్డ్స్ చర్చ్కి వచ్చేటప్పుడు తప్పనిసరిగా బైబిల్ తీసుకురండి బైబిల్ లేకపోతే అడగండి కొని ఉంచుతాను ఎత్తానంటలేదు కొని ఉంచుతాను ఓకే బైబిల్ తెచ్చిన వాళ్ళు చేతులు ఎత్తాను ఒకసారి జస్ట్ బైబిల్ చూపించండి మగవాళ్ళు 
ఆ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అయ్యా మనం తేంగా అయ్యో మిమ్మల్ని అడగేకూడదు మిమ్మల్ని ఓకే సెల్ ఫోన్లో బైబుల్ వచ్చిందా అదా సంగతి ఓకే అంత మంచిది కాదు అది ఓకే సెల్ ఫోన్లో బైబుల్ చూస్తున్నప్పుడు టుక్కన్ వాట్సాప్ మెసేజ్ వస్తుంది అవునా నువ్వు బైబిల్ చూస్తావా వాట్సాప్ చూస్తావా ఓకే మనకి ఎందుకు ఆ యొక్క శోధన వద్దంటూనే మనం వేధించబడుతున్నాం మళ్ళీ ఇన్ని ఎందుకు దేవుని ఎందుకు ప్రియులారా సాధ్యమైనంత వరకు ప్రతి ఆదివారము తప్పనిసరిగా ప్రభుని సంతికి వస్తున్నప్పుడు బైబిల్ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించమని కోరుతూ ఉన్నాను ఇక్కడ క్రీస్తు ఎక్కడ జన్మించును అని నాలుగో వచనంలో హే రోజు వారిని అడిగాడు ఐదో వచనంలో యోధయాశయం ఎందుకు బెత్తల హేము అని వారు సమాధానం ఇస్తూ ప్రవచనాన్ని కూడా సాక్ష్యంగా ఇస్తూ ఉన్నారు ఇక ఏడో వచనము నుంచి మన వాడి డ్రామా మొదలవుతుంది శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ ఏడో వచనం చదవనమ్మా అంతట హేరోదు అంతట హేరోదు ఆ జ్ఞానులను రహస్యముగా పిలిచి చూడండి రహస్యముగా పిలిపించి నక్షత్రం కనిపించిన సమయం అదండి రహస్యంగా జరుగుతుందంటే అది పాడుకొనేగా అనే కదా అది తెలుసు ఎందుకంటే అందరి ముందు చెప్పాడనుకో వాళ్ళందరూ వచ్చి ఒరే చంపేయడానికి చూస్తున్నాడరా బాబు చెప్పొద్దు అంటారేమో రహస్యంగా పిలిపించాడట నెక్స్ట్ నక్షత్రము కనిపించిన సమయమును నక్షత్రము కనిపించిన సమయమును వారి నుండి జాగ్రత్తగా తెలుసుకుని వారి నుండి జాగ్రత్తగా తెలుసుకుని తర్వాత పిమ్మట అతడు వారిని బెత్తల హేమునకు పంపు అతడు వారిని బెత్తల హేమునకు పంపుచు మీరు వెళ్ళి మీరు వెళ్ళి జాగ్రత్తగా ఆ శిశువు జాడను జాగ్రత్తగా ఆ శిశువు జాడను కనుగొని నాకు తెలియజేయుడు నాకు తెలియజేయుడు నేను వెళ్ళి నేను వెళ్ళి అతనిని ఆరాధింతును అని అమ్మ దీన్ని మించిన పెద్ద అబద్ధం లేదురా నాయన అనే కదా మా నూతన నిబంధనలో మొట్టమొదటి అబద్ధం ఇదే అనుకుంటాను నూతన నిబంధనలో మొట్టమొదటి అబద్ధం ఇదే అనుకుంటా అనే కదా నేను వెళ్ళి ఆ రాజుని ఆరాధిస్తానని ఎవరు చెప్తున్నాడు అబద్ధం ప్రభు ప్రభు అయిన ఏసు అంటున్నారు అబద్ధానికి తండ్రి ఎవడు ఎవడు సాతానుడు ఫాదర్ ఆఫ్ ఆల్ లైఫ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఆల్ లైఫ్ ఏదో పేటెంట్ రైట్స్ అంటారు కదా అయ్యా నేను ఒక అబద్ధం ఆడాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ ద డెవిల్ సాతానుని కన్సల్ట్ చేయాలి ఆడు ఎన్ని కావాలి రెండు సంతూర్ సోపులు కావాలంటే రెండు సంతూర్ సోపులు ఎత్తాడు కదా అలా ఎన్ని కావాలి ఒక అబద్ధం తీసుకోపో వెళ్ళు వాడుకో దేవుని ఎందుకు ప్రియులారు ఏ రోజు రాజు పచ్చి అబద్ధం మాట్లాడుతున్నాడు ఏ రోజు రాజు మనసులో ఒకటి బయటకు ఒకటి ఏ రోజు రాజు కపటత్వం ప్రిటెండెన్స్ లోపలొకటి బయటకొకటి చూపిస్తున్నాడు దేవుని అంత ముగ్గురు అదగలి అయ్యా మీరు వెళ్ళి కనుక్కోండి నేను కూడా వెళ్ళి ఆరాధిస్తాను ఆరాధించడానికి కాదు చంపేయడానికి నాశ నాశనం చేయడానికి దేవుని అంది ప్రియులారా వాట్ అబౌట్ ఆస్ మన సంగతి ఏమిటి ఇటువంటి అబద్ధపు జీవితం ఏ రోజులాగా జీవిస్తున్నామా ఇటువంటి ద్రోహం చేస్తున్నామా ఇటువంటి కపటత్వం కలిగి జీవిస్తున్నామా నేను తిరు కుటుంబ పండగ రోజున ఇరవై ఆరవ తారీఖు ఆదివారం పోయిన ఆదివారం ఫ్యామిలీ రూల్స్ అని చెప్పాను గుర్తుందా ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి honesty be sincere and honest in all your relationship cheppam kada kapatatvam vaddu kutumbamlo kutumba jeevithamlo kapatatvam vaddu snehala madhya kapatatvam vaddu devunni mundata kapatatvam vaddu he roju raju aa mugguru jnalu tho antunnadu meeru velli aaradhinchandi tarvata nenu vachi aaradhisthanu antunnadu దేవుని ఎందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా వారు కలత చెందారంట యేసు ప్రభు పుడితే ఒకడేమో కలత చెందాడు ఒకడేమో ఆనందంతో ఉప్పొంగాడు మరొకరేమో ఏమి పట్టి పట్టి పని లేకుండా ఉన్నారు మిగతా ఇజ్ర మిగతా యోధాయ వాసులు బెత్తల హేమ వాసులు ఎరుసలేమ వాసులు ఆనందంతో ఉప్పొంగిన వారు తల్లి మరియమ్మ 
జోజప్ప గారు గొర్రెల కాపరులు దేవదూతలు ఈ ముగ్గురు రాజులు లేదా జ్ఞానులు తలత చెందిన వారు ఏ రోజు అతని పరివారము ఇన్డిఫరెంట్ పీపుల్ పట్టింపు లేని వారు ఆనాటి ఆ ప్రజలు ప్రభు వస్తుండగా ఆదివారం దివ్య పూజా బలిలో వేర్ ఆర్ యూ ఇన్ దీస్ త్రీ గ్రూప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ యూ ఇన్ లవ్ విత్ జీసస్ ఆర్ యూ కల్టివేటింగ్ హేట్రెడ్ టువర్డ్స్ జీసస్ ఆర్ ఆర్ యూ ఇన్ డిఫరెంట్ టు జీసస్ ఆ దివ్య సత్ప్రసాద ప్రభుని ప్రేమతో స్వీకరిస్తున్నావా ఆ దివ్య సత్ప్రసాద ప్రభు పట్ల ద్వేషముతో ఉంటున్నావా ఆ దివ్య సత్ప్రసాద ప్రభుని లెక్క చెయ్యకుండా నిర్లక్ష్యంగా ఉంటున్నావా ఈ రోజున ఈ పాఠం మనకు ఎన్నో విషయాలు నేర్పిస్తుంది ఈ ముగ్గురు రాజుల పండుగ ఇందాక ఎక్కడో అనుకుంటున్నాను ఆరు అని ఇక్కడ రాసి ఉంది ఆరు నువ్వు అక్కడున్నావు నేను ఎక్కడున్నాను నీకెంత ఆరా తొమ్మిది నాకెంత ఎవరు రైటు ఎవరు తప్పు నేను రైటే నువ్వు రైటే అది రైటే కాకపోతే నిలుచున్న ప్రదేశం మారుతుంది ఇదే ప్రసంగం పోయిన సంవత్సరం చెప్పాను మోర్ ఆర్ లెస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ అప్పుడప్పుడు అప్పుడు అది కఠినంగా ఉంటే ఇప్పుడు నీకు బాగుండొచ్చు ఎందుకంటే నువ్వు నిల్చున్న ప్లేస్ మారింది అప్పుడు అది తీయగా ఉంటే ఇప్పుడు కఠినంగా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే నువ్వు నిల్చున్న ప్లేస్ నీ పొజిషన్ మారిందేమో దేవుని ఎందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఆ ప్రభుని పట్ల ప్రేమతో ఉంటున్నావా ప్రభుని పట్ల నిర్లక్ష్యంగా ఉంటున్నావా ప్రభుని పట్ల కలతతో ద్వేషముతో ఏ రోజు వలె ఉంటూ ఉన్నావా ఏ రోజు జీవితం మనకు నేర్పిస్తుంది కపటత్వం వద్దు ఏ రోజు జీవితం నేర్పిస్తుంది అబద్ధాలు వద్దు ఏ రోజు జీవితం మనకు నేర్పిస్తుంది దేవుని అందు ప్రియులారా ఏ రోజు లాంటి కపటత్వం అబద్ధం మోసం పనిచేయదు పనికిరాదు దేవుని అందు ప్రియులారా ఆఖరి మెసేజ్ నాలుగవ సందేశం ఆఖరి వచనం మత ఇష్యు వార్త రెండవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనం చూడండి ఆ ముగ్గురు జ్ఞానులు వెళ్ళారు కానుకలు సమర్పించారు శాస్త్రాంగ పడి ఆరాధించారు తక్షణ కర్తవ్యం వాట్ నెక్స్ట్ చెప్పండి వాట్ నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ ఇంటికి వెళ్ళిపోవడమేనా మాట ఇచ్చారు కదా మాట నిలబెట్టుకోవాలి కదా అందరూ నిలబెట్టుకోరులేండి మాట ఎత్తారా పోయింది వదిలేస్తారు కానీ వీళ్ళు ముగ్గురు రాజులు కనుక మాట తప్పే మనుషులు కాదు మేము ఏ రోజు రాజుకి మాట ఇచ్చాం కనుక ఏ రోజు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని మన వాళ్ళు బయలుదేరుతున్నారు బహుశా టైం అయిపోయింది రాత్రి పడుకొని ఉదయాన్నే వెళ్దామంటున్నారు ఎవరు వారిని హెచ్చరించారంట దేవుడా దేవదూతల దేవుడా దేవదూతల కరెక్ట్ చెప్పండి దేవుడే దేవదూతలు చెప్పుంటారు అది దేవుడి మాటగా వాళ్ళు స్వీకరిస్తున్నారు అంతేనా దేవదూతలు చెబితే దేవుడి మాటగా స్వీకరిస్తున్నారు వారు దేవదూత వాళ్ళకి కళ్ళ ముందు వచ్చి కనిపించాడా నిద్రలో స్వప్నమున కళలో కనిపించాడా షోర్ను అక్కడ రాసింది కదా స్వప్నమున దేవుని ఎందుకు ప్రియులారా ఈ ముగ్గురు జ్ఞానుల గొప్పతనం ఏంటంటే దేవుడు రాకపోయినా దేవదూత చెప్పినా దేవుడు చెప్పాడు అనుకుంటున్నారు రెండవది కళ్ళ ముందు కనిపించకపోయినా నిద్రలో కనిపించిన కళలో కనిపించిన దేవుడు చెప్పాడు అంటున్నారు అవునా కదా దేవుడు పంపించాడు అని విశ్వసించారు మన సంగతి ఏంటి దేవుని అంది ప్రియులారా దేవుడే దిగి వచ్చి చెప్పిన నేనే వినను అంటామేమో ఓకే దేవుడే దిగి వచ్చి చెప్పిన నేను విననంటే వినను అనుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది లేరు మన మధ్యన 
గురువుగా మైకు పట్టుకొని ఎంత చక్కగా చెప్పినా గట్టిగా చెప్పినా హెచ్చరం చెప్పినా నేను మారణం అనేవాళ్ళు లేరా విషయం ఏంటంటే నూతన మార్గమును వెతకడాన్ని వెతకమంటే ఏ రోజు దగ్గరికి వెళ్లాల్సినటువంటి వాళ్ళు వద్దు అని చెప్పారు కనుక చెయ్యనంతే అనుకొని వేరొక మార్గమున వారు వెళ్ళిపోయారు ఈరోజున అమ్మా ఈ దారి తప్పు తల్లి అని చెబితే వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా సహోదరుడా స్నేహితుడా ఈ దారి వద్దు ఇది మంచిది కాదు అని చెబితే చెయ్యడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా నూతన మార్గమును వెతకడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా అది పాపిస్ట్ మార్గం నడవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా తల్లి చెప్పండి సమాధానం నీ అంతరాత్మకు చెప్పండి సమాధానం నీ ముందు ప్రత్యక్షమైన దేవునికి నూతన మార్గాన్ని వెతకాలి భార్య భర్తలారా భార్యలారా ఒక్కర మార్గాల్లో మీరు నడుస్తున్నట్లయితే ప్రభు చెప్తున్నాడు ఆ ఏ రోజు మార్గాన్ని విడిచిపెట్టండి నూతన మార్గంలో వెళ్ళండి నూతన మార్గంలో వెళ్ళండి నూతన మార్గాన్ని వెతకండి జీవితం ధన్యమవుతుంది ఈ ముగ్గురు రాజుల పండుగ రోజున నాలుగు అంశాలను ధ్యానం చేశాం ముగ్గురు జ్ఞానులు ప్రభుని వెతికారు నా జీవితంలో డబ్బును కాక ప్రఖ్యాతిని కాక అధికారము కాక లోకేచ్చలు శారీరక వాంచలు అక్రమ సంబంధాలు కాక ప్రభునే వెతుకుతాను ఈ మార్గములో ఈ గమ్యములో ఈ నా లక్ష్య ప్రయాణములో దేవుడు నాకు ఇచ్చిన దూత ఎవరు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన నక్షత్రం ఎవరు దాన్ని నేను కోల్పోకుండా ఉండాలంటే ఏం చెయ్యాలి అనే మార్గంలో వెళ్ళాలి అనగా నిర్దుష్ట స్నేహాలు చెడు స్నేహాలను ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటూ ఈ విడిచిపెట్టాల్సిన బాధ్యత ఉంది దేవుని అందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఏ రోజు లాంటి కపటత్వ జీవితం నిజాయితీ లేని జీవితం అబద్ధపు జీవితం మోసపూరితమైన జీవితానికి చరమ గీతం పాడండి దేవుని అందు ప్రియులారా ఆఖరిగా ముగ్గురు జ్ఞానుల వలె నూతన మార్గాన్ని వెతకండి పాత మార్గం పాపిస్ట్ మార్గాన్ని విడిచిపెట్టండి ప్రభు మనలను దీవింతులుగాక